Oke, tuloy po tayo. Maraming potensyo. Maraming potensyo na pwedeng itap. Samantalahin. Bawat pagkakataon. Oke, tuloy, tuloy po tayo sa number five. Use your strongest quality. Pagkakataon din yan. Bawat church, meron strongest quality. Gamitin natin as much as possible. So, pinag-usapan natin ito noong meeting three sa ating action plan. Three months ago, uh, four months ago na. Ngayon, nakalipas na ang mahabang, ha, mahaba-habang panahon, isipin natin ulit, how can we use our strongest quality? Ngayon, may panibago nangyari sa church, bagong developments, siguro may bagong ideya, bagong insights. So, balikan natin yan. Samantalahin, how can you use your strongest quality para palakasin ang weakest quality? Please pause the video for five minutes para pag-usapan. Okay, lalong gamitin natin ang ating strongest quality. Tapos, number six po, other strong qualities. Siguro sa inyong church, bawat isa may strongest quality, pero marami sa inyo, meron din ibang qualities, yung score ay higit sa 50. Strength din yan. Paano pwedeng lalong gamitin ang iba pang strengths nyo? Maraming posibleng paraan. Pagkakataon, gamitin ang lahat ng strengths. So yan ang pag-usapan natin ngayon. Paano pwedeng gamitin pa in additional ways yung ibang strengths nyo para lalong palakasin yung weakest quality para lalong makatulong sa church health. Please pause the video for three minutes para pag-usapan. Okay, skip tayo sa number seven. Diretso tayo sa number eight. The resource of prayer. Paano pwedeng lalong gamitin natin ang prayer para palakasin yung kalusugan na nating iglesia? Napakalaking resource. Siyempre, tayo ay nananalangin. Paano pwede pang gamitin ang prayer sa ating church para palusugin ang ating iglesia? Please pause the video for five minutes para pag-usapan. Okay, dadako po tayo sa number nine, summary action planning. Ngayon, marami tayong pinag-usapan, maraming magagandang ideya, maraming paraan para isagawa ang prinsipyo sa mantalhin ang bawat pagkakataon. Sayang kung usapan lang, sayang kung mawawala. Maganda kung may gagawin talaga. So sa daming ideya, sa daming pinag-usapan, alin ang pinakamakakatulong? na gusto niyong gawin talaga. Isulat po natin dito sa number 9, summary action planning. So may mga bullets dyan sa page 183. Kahit isang bagay o dalawang bagay lang, malaking bagay yan. Kung higit sa 2 or 3, okay din. Pero at least 1 or 2 na talagang sadyang gagawin this month para gamitin itong prinsipyo. Malaking bagay yan. So pwede po ba? Bawat implementation team, pag-usapan, Sulat nyo, please pause the video for five minutes. Okay, tuloy po tayo sa number 10, reports. Kanina, sa number 9, isinula yung one or two or three na bagay na pinakamahalagang actions na makakatulong sa inyong iglesia para isagawa ang samantalahin ang bawat pagkakataon. Ngayon, hinihiling ko po na may mag-report. So, dyan sa inyong network, ang inyong network facilitator, hinihiling ko po, pumili ng uh, dalawang church na lang. Facilitator, pumili ng dalawang church, sila ay magre-report anong action plan nila na gagawin. So, pwedeng gugulin nila ang tig ta tatlong minutos. So, please pause the video for six minutes po. Okay, skip po tayo sa number 11. Diretso po tayo sa number 12, prayer. Mananalangin na tayo, naradig natin ang maraming gagawin sa church, naradig natin ang ilan reports, ngayon ipaparalangin natin ang isa-isa na samantalahin ng lahat ang maraming pagkakataon para lalo makatulong sa church health. So pwede po ba, tumayong lahat, pati kayo na mananood, tumayo po ang lahat, 
manalangin po tayo sabay-sabay, ipaparalangin ang church na nasa kaliwa, ang nasa kanan, ang nasa harap, at ang nasa likod. At kung meron din iba sa puso mo, ipanalangin din sila. So please pause the video, tayo ay sabay-sabay manalangin para sa isa-isa. Sige po.